ողջույն։ Սիվիլնեթի տաղավարում այսօր ես հուրնկալել եմ Վահե Հովանիսյանին, Վահե Հովանիսյանը եղել է ազգային ժողովի նախին պատգամավոր, այժմ ղեկավարում է այլ ընտրանքային նախագծեր խումբ նախազերնություն ձեր մտքից ուղակի մեջ պերում, որտեղ դուք ասում եք, Հայաստանը հասարակություն չունեցող պետություն է և սա համարել էիք ամենամեծ վտանգը։ Նրանից մոտ կես տարի հետո ամբողջ հայ հասարակությունը մերժում էր սերժին։ Ես միշտ շատ հետարքի զրուց է գնում և այսօր ես նորից պատրաստ եմ կրկնելու այն միտքը, որ դուք հիշեցրեցիք։ Այո, ասել եմ տասնը յոտ է տասնվես տասնը յոտի հատենբերի։ Վեց համիսարաջվորդի։ Ես շարունակում եմ պնդել անկաղ տեղի ունեցած առակ հոպոխություններին, անկաղ տեղի ունեցած իշխանապոխությանը, հեղափոխությանը և այսօր էլ նոր իշխանության և նոր Հայաստանի կարվորագույն խնդիներից ուրիշ պետություններ տարբեր կող, տարբեր անկյուններից։ Արդյոք սա պետականության գործ ընթաց չէ, որը պահանջում է երկար տարիներ։ Այսինքը սա ոչ թե վերջն արդյունքի, այլ սա պրոցես է, գործ ընթաց է, որի միջով մ Հայաստանի իշխանությունները 91 թվականից սկսած, որև է իշխանություն խնդիր չի դրել այս տարածքում ապրող ժողորդից տեղծել հասարակություն։ Այդ խնդիրը չի կարևորվ էր, որով հետև իշխանություն Եթե իշխանությունը խրախուսում է ստորակարշությունը, կծնանքը, եթե իշխանությունը խրախուսում է վաղկոտությունը, իշխանությունը խրախուսում է հասարակության ատոմիզացյան, որ չկա ընդանուր շահեր ընդանուր աժ բաղը կպոխվի կարավարության կազմը, բաղը նկատի չունեմ հենց բաղը։ Հասկանալի է։ Առա կպոխվի կարակգան նոր մարդիկ, նոր դեմքեր, նոր պատգամավորներ, նոր կձևարվի, նոր կաղաքական վերնախավ։ Եվ այդ վերնախավ Ես ասկանում եմ, որ 60 որը չի եմ ճիշտ եմ հաշվում, թե չէ, մոտ լավ, երկու ամիսը մոտովրապես ժամանակ է, թե չէ, արդար է ասել հարցը տալ ձեզ, որ ինակա այս կարավարությունը ձեր նշած բացը, որ չի եղել, անում Ես իրականություն է, որ կա Հայաստանում մեզ համար այս ժողորդի համար նախադեպը չունեցող է, մեզ համար ամեն որը նորություն է, մենք ամեն որ արտանում ենք նորությամբ, որով եթե մենք չգիտենք նախադեպեր և չունենք պատրաստի � բասնակից է լինելու ծանկությունը նոր բանս տեղծելու, ոչ թե պակվեմ իմ տանը մնացածը չի է տակրում ես դիտորդ եմ, ալ մասնակից լինել ամեն մեկ էր հնարավորության չապով, այս դրական միտումները կան, դրական միտումները կան, բայց ես չեմ կարող ինքրսինց կեղծել և ասել, որ 
չկան նաև բացասական միտումներ, հա, քանի որ ասացինք նախադեպը չունեցող իրականություն է, կան նաև բացասական, որը պետք է փորձել հասկանալ, օրինակ, մատնելը, հա, ես չեմ ասում բան իմ աստով մատնել, իմանար չհայտնելու, Պայքարի շրջանակեն ու այս մեկը կորուպցոններ, այս մեկը գող, այս մեկը կաշնակերեն։ Բայց դա բացահայտ գաղթնիքներ են, ասենք ինչ ինչ են շանակում մատնել, որ ինակը տամ թող վիրավորական չեն չի, ասենք Սերսարկսյանի � հասարակությունը, դարնա հասարակություն, ժողովորդը դարնա հասարակություն, որո հետև եպ որ ես որինակ կայլում եմ հյուսսային պողոտայով կամ չգիտեմ երորդ մասով ու ենտեղ տեսնում եմ մեկը մեկին դաժանաբար ծեցում է, կամ ուրիշ բանանել, որը հավանաբար ես չեմ մանի, ոստիկանություն հրավիրել, հիմա դա մատնել է, թե մատնել չէ։ Բացարձակ ուծ է ես ճիշ չպա, կարողացա լոպեն էր առաջ ճիշ ներկայասնելի մասելիկը, որ են ինչ-որ դու կարող է մի պահից բերել, որ ամեն մեկը միջ հանձնային, միջ կլանային, ներ կլանային, ամեն մեկը մյուսին վատություն անելու, ինչ-որ վրեր լուծելու և այլ են, ինտեգրվի այդ բանին, այդ պրոցեսին, լավ նպատակի տակ մենք հասարակությունը նույնիսկ ավելի ագրեսիվ պետք է ձեղորվի կաղաքացին, բայց մտնոլորդը կարող է մի պայիս լրիվ այլ նպատակնետ տրամբանություն ստանա։ Ես չիշտ եմ հասկանում, դուք ասում եք, դուք չեք ասում, բայց իմ ընկալում � անձանց դեմ, իսկ մյուսների դեմ չի տարվում, մի օլիգարխի դեմ տարվում, ամ մյուսը օլիգարխի դեմ չի տարվում։ Ես առաջի մասը շատ ավել լավ էր, անձանց դեմ, ոլիգարխներ իս չեն հետաքրում, ոլիգարխներ դանք խ ծավում եմ, որ նաև արձագանք հիշխանության, երբ եմ լինում է շատ առագ և դա մեծ բացահայտման հնչեղություն են տար, չէ, սա Հայաստանը, որտար ամեն ինչ եղել է, եվ եղել են խաղիկավներ, որոնք իշխանություն է � Աստում եմ են ինչ-որ ես հասկանում եմ նախորդ 27-27 տարը, թե մենք գնում ենք համակարքերի փոփոխության։ Համակարքերը գրվեն նոր խաղի կաղների ձևավոլման, դրան զուգահեր իրավապահների աջայապությամ� հատվածական մոտեցում է դրսևորվում, չիշտ հասկացում։ Դա ընդվորում ոբեկտիվ որ են, դու չես կարող բոլորին բրնել, իսկ Հայաստանում ճնշող մեծամաստությունը ապում է մի իրականությունը, բոլորին ինչ-որ բաներով կապված � Այն նրանք, ովքեր չեն ընդունի խաղի կաղները, նրանց հետ պետք է խոսել լրիվ այլ լեզվով։ Հակարակ դեպքում կարող է հասարակության մեջ առաջանատ շնամանք մի միանց նկատման։ Անպատճար, դա շատ առակ դուք ձեր հոտվածներից մեկում, որ իմ շադրությունը գրավեց, դու գրել էիք հետևյալը, որ երբ տաս հազար դրան բաժանողներն ու վերցնողները միասին պակում են փողոցը, 
դա չի տալիս որևէ երաշխիկ, որ նրանք դառնալու են քաղաքացի եւ հասարակություն։ Իհարկե։ Իհարկե։ Եվ երբ որ համընթանուր Այդ օրեն դուք ինչ էիք անում? Փողոց էիք փակում թե չէ։ Չէ, ես Ես համոզված եմ ոչ դուք 10000 դրամ տվել եք ոչ վերցրել եք։ Ես բնականորեն որ 10000 տվել եմ ոչ վերցրել եմ, ես որպես հայր, որպես անտանիքի հաղ եկավար, որտեվ իմ երեխան, իմ քրոջ երեխաները իրանք կիշերցեր եք փողոց են փակում։ Հա։ Հա։ Եվ ես մտահոգեի, ինչպես ցանկացած մարդ չլիներ ուժային լուծում, ես որ չեմ թաքցում, եղել եմ մտահոգ։ Ես էլ եմ եղել մտահոգ։ Իհարկե։ Ես եմ այդ երեխեկին կնորինությամբ։ Ես իհացել եմ նրանց նրանք ավելի հասուն էին ռավանակ առավանակ քան ես կամ սերնդակիցները։ Հետո էլ ասում եք հասարակ այդպես է ձևավորում հավանաբար։ Իհարկե, բայց ես նաև տեսել եմ եւ որտեղ ես ապրում եմ այդ փողոցներում, փողոցները փակ էին 4 կողմից, այդ մարդկանցում, որոնք եւ բաժանում են 10000 դրամը եւ մեծ սիրո վերցնում էին։ Իմ ասածը էլի դարձար գալիս ենք ոչ թե դրվագային, այս մարդը դարնա քաղաքացի թե չէ այլ ընդհանուր հասարակության ձևման խնդիր իսկ ապես 5 օր 10 օր փողոց փակելով կամ հեղափոխության հասարակություն չի ձևավորվելու եւ ես շատ կուզեմ եմ որ այսօրվա իշխանությունը առաջնորդի հա նոր վարչապետի փաշինյանի գլխավորության իսկ ապես դա որպես պրոբլեմ անկալի եւ խնդիր դնի իրենց առաջ հասարակությունը հասարակություն կրթելու հիմա դա կարելի ավելի ավելի հեշտ եւ ավելի արագ որտեղ ռեսուրս որտեղ վստահություն կա վստահության ռեսուրս կա իրադարձությունը արագ են զարգանում նոր էջ է նոր փուլ է եւ ինչն է լավը ինչն է վատը պետք է կամաց կամաց ասել որտեղ սերումների 91 թվականից հետո չեն ասել ինչն է լավը դա եւ շատ դեպքերում մարդ երեխաները մեծ ասան իմանալով որ լավը դա գող ավազակ պաշտոնյանը լավը պաշտոնյային քծնելն է լավը ստորանալն է որ առաջ գնաս հա տենց է եղել մենք լավը շատ արագ հկի ձնաչուկը կպցնես որ բուհում չգիտեմ ինստիտուտում տեղ ունենաս հիմա մարդ պետք է ասի ինչն է լավ ինչն է վատը եւ ես ձեզ հետ դրամար եմ կանչել եւ ներս պես չի հորինել հեծանիներ արեմտյան արժե համակարգում բակու ծավորված են լավի եւ վատի խնդիրները քաղաքակիր աշխարհում ծավորված է մենք պիտի փորձենք ինտեգ գրվել համաշխարային քաղաքակրթական հասարակության ես ձեզ հրավիրել եմ հենց այդ վատերը նշելու ես ես միանշանակ համոզված եմ որ այո չպետք է դա ժան լինել նոր իշխանությունների նկատմամ սկզբնական շրջանում իհարկե նաև անընդունել է որ ասենք դե ասում են դե գիտեք թողեք աշխատենք էլի մեզ խանգարում եք դա էլ մերժում եմ բայց նաև ընդունում եմ որ որոշ ժամանակ պետք է տալ շնչելու մարդկանց տեսնենք ինչ են անում բայց դա չի նշանակում ես ձեզ հրավիրել եմ խնդրեմ քննադատեք նոր իշխանություն ասեք ինչն են սխալ անում ասեք պարոն փաշինյան պարոն կառավարություն գիտեք դուք այ այս քայլը որ անում եք վտանգներ կա խնդրեմ ասեք շատ բարի մեկ երկու բան չենք անում դա իմ սկզբունքային տեսակետն է չենք քննարկում կառավարության կազմը անհատական որովհետև հարց առաջին իսկ ով է ասել որն է լինել ով կարող էր ներ ավելի լավը կամ ավելի վատը եւ երկրորդ երբ որ երկրում չկա քաղաքական համակարգ չի գործում բարիս բունի մասնով որտեղից պետք է կադրերը ընտրվեին կադրերը ընտրվում են ծանոթով բարեկամ ճանաչում ես մեզ ճանապարհ ես անցել դա վատ է բայց դա իրականություն է մեր երկում չկա կայացած չեն քաղաքական համակարգը որտեղից կադրը կաճի կգա եւ կասես սա լավ կադր է բայց դա դա չեն քննարկում կառավարության ծրագիրը չեն քննարկում որովհետեւ հասկանալ էր 10 օրում հնարավոր չէ գրել ծրագիր բերել իրականացնել ինել պատասխանատուն եւ այլ եւ այլ հիմա ինչն է վատը մտահոգության առումով հայաստանում զուգահեռ գնա երկու process պետք է գնա երկու process կազմականդել հինը եւ մենք դա փայլուն տեսնում ենք ամնոր եթերից սոցիալական ցանցերից հա իսկ ապես դա եղել է շատ այլասերված մի հատ համակարգ կոռուպցիոն հովանավոր չական եւ այլն զուգահեռ պետք է կառուցվի նորը այ կառավարությունը ես չեմ ուզում ասել չեն հասկանում կամ դեռ չեն կարողանում ամենևին կամ բավական լուրջ մարդիկ որոնք շատ լավ էլ հասկանում են շատ լավ կարող են ժամանակային առումով հրապարակից փողոցից եկել են կառավարություն չի չեն կարողացել պահը բրել ներկայացնել մոդելները ինչ տիպի մոդել են մոդելով երկիր են կառուցում սա շատ կարևոր է որովհետև հասարակության 80%-ը կարող է նայել ահաց սերիալ դա դեռ մի որոշ ժամանակ բավարար է բայց հասարակության գիտակից մասը ոչ մեն հայաստանում այլև հայաստանից դուրս հայկական աշխարհի 
հավական ազդեցիք լավ հետաքրքիր շրջանակներ եւ շատ խոսել եմ շփվել եմ ես օրինք քնարկում ենք ասում են ինչ են կառուցում ա դա է ամենակարևոր ամենակարևոր մենք քանդում ենք ինչը դա պարզը եւ լավ էլ անում ենք որ քանդում ենք մենք եթե Տեր Պետրոսյանի խոսքերով ասենք մենք քանդում ենք ավազակապետական համակարգը իշխանական բուրգը կոռումպացված ծայրից ծայր եւ եթե այսպես շարունակվի երևի ամեն գյուղապետի վրա էլ կարող են գործ սարքել ես կխուսապ եմ ես դա էլ շատ կարևոր հա եկ եկ ամեն դեպքում շարունակ եմ ես սանթեմ ա գետով պիտի քանդենք բե գետով պիտի կառուցենք ա գետով հինի վրա չենք կարող կառուցել դա այ դուք դուք շատ հետ ակիր բան ասի ես դա հենց դա ես քանդելնել ունի իր մշակույթը իր կուլտուրան եւ սխալ է այն տարտեսակը որ ծայրից ծայր պետք է քանդել որ սա եղել է ավազակավոր պետություն որ զրոյից սարկում ենք ոչ զրոյից չենք սարկում սա մի պետություն է որտեղ 91 թվականից շատ մարդիկ սերունդներ գիրթ մարդիկ եւ այլ մի լումա դրել են պետության կայացման համար այս պետությունը ունեցել է լուրջ հաջողություններ պատմական հերանկարով չգիտեմ ի չգիտեմ շատ լուրջ հաջողություններ այս պետությունը ունեցել է այլանդակ համակարգեր բայց դա մերն է մեր ընդհանուր պատմությունն է մենք չպիտի տարանջատվենք եւ ասենք ծայրից ծայր վատնենք մենք դրանով մեզ ինձ ձեզ մյուսին մյուսին մենք մեզ ենք առ զերկում իր իսկ ապես տես չի եղել ուսուցի չէ բժիշկ կը զինվորականը վարորդը գիտնակ մենք կառուցել ենք ինչ որ բան 91-ից իհարկե իհարկե եւ չի կարելի ասել որ քանդում ենք ավազակը բացարձը մենք ունեցել ենք շատ լավ պաշտոնյաներ մենք ունեցել ենք նույնիսկ հկ-ի ներսում կայ շատ լուրջ մարդիկ նույնիսկ հկ-ի դե իշխող բան իմա հկ-ի կան շատ ձևակերպվա նույնիսկ հկ-ի այսօր էլ ես նայում եմ հկ-ական պատգամավորների խոսքը երբ այսօր էլ կան մարդու որ շատ ադեկվատ շատ լուրջ են խոսում հիմա դա մի կողմ քանդում ենք եւ լավ ենք քանդում բայց քանդելն է ունի իր կուլտուրան բայց երկրորդը պետք է զուգահեռ կառուցենք մենք քանդելով կարող ենք կերակրել հասարակության 80%-ին հա կերակրել չակի այդ սերիալները մասկի շոուները մասկի շոուները դա կտեվի մի փուլ 2 ամիս 4 ամիս 6 ա ինչ որտեղ ասում են լավ ասրտները սովացավ եւ այլևան բայց գիտակից մասան հայաստանում հայաստանից դուրս հայաստանին բարեկամ եւ հայաստանին ոչ այնքան բարեկամ շրջանակները շատ ուշադիր հետեում են ինչ են կառուցում ինչ են կարող դերջ իշխանությունը չի ասել մոդելները որ ոլորտները որ ինչպես ենք տեսնում ընդհանրապես պետությունը խաղաղությունը ինչպես ենք տեսնում հարևանների հետ համագործակցությունը ինչ տնտեսության զարգացման մոդելը ինչպես ենք տեսնում ես չեմ լսել վստահ եմ դա կարվի բայց դա ֆիքսում եմ այս բան որպես problem որ չի արվել երկրորդը եւ շատ կարևոր խնդիր է դա մասնակցելիության խնդիրն է ներգրավվածության ներգրավվածության հայաստանում հայաստանից դուրս բավական հետաքրքիր մարդիկ հետաքրքիր շրջանակներ կարող ուժեր ուզում են չլինել դիտորդ չեն ուզում սերիալ նայել ուզում են մասնակցել եթե նիկոլ փաշինյանին հաջողիս ձեորել այդ խողովակները որով մարդիկ որոնք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ չեն եւ կամ հեղափոխական հարթակիչ չեն եղել հա բայց շատ լուրջ մարդիկ են հայաստանում հայաստանից որ ներգրավվեն փոփոխությունի նոր մոդելներով նոր խաղի կանոնով հայաստանի կառուցմանը մենք կորինանք շատ հետաքրքիր իրականություն չարվի այդ խողովակը չստեղծվի խողովակները մենք կորինանք ինձ համար բավ անհասկանալի հերանկար ար հերոստան կերությամ տարիներ առաջ գուցե 20 տարի առաջ չեմ հիշում բայց հաստատ շատ երկար տարիներ առաջ մի այսպես ռոլի կերպում որ ասում են այս երկիրը մի մի ծեր գյուղացի էր ասում են այս երկիրը երկիր չէ այս երկիրը քանդեք նորը կառուցեք եւ վերջի հարցը ես կուզենա իհարկե խաղաղության թեման ավելի լայն քննարկենք բայց դա շատ շատ ավելի առանձին թեմա է որի մասին շատերը չեն ուզում խոսել չեն ուզում տեսնել այն մեծ փղին ես այս դեպքում կասեի փիղ չէ դա շատ վտանգավոր ավելի կենթանի է նկատի ունեմ մեր հարևանությունը որի մասին մենք չենք ուզում խոսել մենք ասում ենք դե հա այլի լուծած է խնդիրը հարդ չկա բայց դա առանձին թեմա է ես դրա մասին կուզեի առանձին մենք խոսենք եւ ուզում եմ վերջին հարցը ձեզ տալ ես պրոբլեմատիկ եմ տեսնում քաղաքական իմաստով այն որ տեղի են ունալու ընտրություններ ու ես չգիտեմ ընդդիմությունը ով է լինելու նո իշխանությունը պատպատ պարզ է հասկանալի է քաղաքացիական պայմանագիրն է կամ ելքն է չեմ հասկանում ով է լինելու ընդդիմությունը եւ ինչ ուղերցով է համդես գալու ենթադրենք ես եւ դուք որոշում ենք որ կուսակցություն ենք ստեղծում եւ մասնակցում ենք ընտրություններին մենք նիկոլ փաշինյանի հետևորդները չենք բայց ուզում ենք անցնել խորհրդարան ինչ պիտի ասենք այս ժողովրդի միշտ ամենա դժվար հարցը վերջում ատրվում դա մի հարցը որ մտահոգում է շատերին եւ տեսեք 
իշխանությունը ստանձնել է նախաձեռնել է ընտրական օրեսգրքի փոփոխությունը արդար ընտրության մեխանիզմերի մշակում եւ դա անում են շատ լավ եւ ես վստահ եմ մենք ունենանք մի համակարգ որտեղ մենք կարող ենք անել ազատ ընտրություններ իշխանությունը իր գործը անում է բայց իշխանությունը չի կարող անել բովանդակային ընտրության հարցի լուծումը չի կարող դա իշխանության ձեռքում չէ եւ ես իսկ ապես մտահոգությունս ձեր հնչեցրած հարցին պատասխանեմ այսպես շատ մեծ է հավանականությունը որ մենք ունենալու ենք ազատ արդար եւ անմիտ ընտրություններ անմիտ անմիտ մենք ունենալու ենք նորմալ ընտրական հանձնաժողովներ մենք ունենալու ենք մաքրված ընտրացուցակներ մենք ունենալու ենք ազատ արդար անփոխ հա ոչ կաշարքով եւ ալևան բայց անմիտ շատ հնարավոր է դրա հավանականությունը շատ մեծ է դրա համար այսօր այս ամիսներին միջև նոր ընտրություն ֆանտաստիկ մեծ դերակատարում ունեն լրագրողները լրատվա միջոցները ֆանտաստիկ հասարակական կարծիկ ձևավորողները այս հարթակները դուք դուք անում եք շատ կարևոր գործ իհարկե ես չեմ կարող այդ ասել ողջ լրատվական դաշտի մասին հա այն սոլիդ լրատվա միջոցներ են բոլոր դժվարությունների պարագայում միշտ կարողացել են այդ բանը պահել պլանկան նիշը այդ թվում ձերը ես համեստություն չեմ անում շնորհակալություն դուք ունեք ֆանտաստիկ կարևոր դերակատարում ամենա կարևորը թերևս բացեք հրավիրեք մարտի նոր մարտիկ հինը հին դեմքերը հին կուսակցությունները հին ասել վերջացել են դա կոչվում է քաղաքական դեֆոլտ նրանք չկան նորը ինչքան հասցնենք դուք կանեք այն գործը որ 27 տարի չի հաջողվ են անել պետության ամենամեծ օկուտը բացենք եթերը նոր մարդկանց նոր մտկերի չվախենանք նոր ասելիքի առաջ եւ փորձենք հրախուսել նոր դաշինքների ստեղծումը նորո ես ամենևին համաձայն չեմ որ իշխանությունն է արդեն պարզ է ով է հա իշխանուց շատ մեծ է հավանականություն որ նիկոլ փաշնյանը կվերարտադրի բայց շատ կարևոր է հասկանալ նա ինչ թիմով է գնում եւ ինչ ասելիքով հեղկոմը եւ հինգ տարվա իշխանության հայտ ներկայացնող թիմերը տարբեր են ստեղ եւ անելիք ունի իշխանությունը եւ ոչ իշխանական շրջանակներն որոնք կարող են հավակնել եւ իշխանության եւ եւ մաս կազմելու իշխանության եւ ընդդիմախոս լինելուն ստեղ լրջակում պրոբլեմներ ես ասել համաձայնում շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար մենք այս եւ այլ թեմաներով այլ առիթներով անպայման նորից կզրուցենք վահե հովանիսյաններ այլ ընտրանքային նախագծեր խմբից շարունակեք հետեւել սիվիլ նետին